স্বপ্ন ছোঁয়ার আশায় আমরা ঘর ছাড়ি সীমানা পেরিয়ে পাড়ি জমাই ভিন্ন দেশে প্রতি বছর উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ থেকে শিক্ষার্থীরা পাড়ি জমাই ইউএসএ এই পথ চলার গল্পে রয়েছে অনেক চড়াই উৎরাই দেশ ছেড়ে পরবাসে কেমন যাচ্ছে সেই একলা জীবন সেই গল্পগুলো আমরা শুনব তাদের মুখেই আমাদের সাথে আছেন একজন শিক্ষার্থী যিনি বর্তমানে পিএইচডি করছেন টেক্সাস টেক ইউনিভার্সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ ইকোনমিক্স এ লেটস ওয়েলকাম आवर গেস্ট পিয়াল আহমেদ শান্ত ওয়েলকাম টু आवर শো थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी আপনি বর্তমানে টেক্সাস টেক ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি প্রোগ্রামে আছেন এবং এর আগে ওয়েস্টার্ন ইলিনয় ইউনিভার্সিটি থেকে আপনি অ্যাপ্লাইড স্ট্যাটিস্টিক অ্যান্ড ডিসিশন অ্যানালিস্ট হিসাবে ছিলেন এবং এম এস সম্পন্ন করেছিলেন দুটো ভিন্ন ইউনিভার্সিটি ভিন্ন শহর দুটো ভিন্ন ইউনিভার্সিটির অভিজ্ঞতা কতটা ভিন্ন মনে হয়েছে আপনার কাছে আসলে ফান্ডামেন্টালি যদি বলতে যাই ইউএসএতে আসলে পড়াশোনাটা তো সব কাজ জায়গায় একই রকম আমি যখন প্রথম ওয়েস্টার্ন এলিনয় আসলাম তখন একটু কালচারাল শখের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিলাম যে পড়াশোনাটা অনেকটা হইতেছে নিয়মতান্ত্রিক সময়গুলো অনেক ফিক্সড করা যে যখন আমার আমরা যখন দেশে ছিলাম বিশেষ করে আমি যখন দেশে ছিলাম পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম তখন কিছু কিছু সময় আমরা সময় নিয়ে অতটা ভাবনা চিন্তা করতাম না যখন ওয়েস্টার্ন ইলিনয় ইউনিভার্সিটিতে আসলাম প্রথম একটা মাস আমি কালচারাল শখের মধ্যে দিয়ে গেছি যে সব কিছু একদম টাইম টু টাইম আগে থেকেই ঠিক করা এই জিনিসগুলো আমাকে প্রথমে একটু বেশি একটু বেশি ঝামেলায় ফেলছে দেন আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে গেছে এখন যখন টেক্সাস টেক ইউনিভার্সিটিতে আসছি ওই কালচারাল শখটা এখন আর নাই বাট দুইটা শহরের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য আছে দুইটা শহর দুই রকম বাট আমি দুইটা শহরই এনজয় করতেছি আসলে उपदेशा আসলে এই জায়গাটায় আমি হচ্ছে এম এস শেষ কর আর কি আমি এম এস যখন শুরু করছি তখনই আমি অ্যাপ্লাই করা শুরু করে দিয়েছি কারণ আমি ইউএসএ তে আসছি হইতেছে গত বছর ফল টোয়েন্টি টোয়েন্টি টুতে আর আমি পিএইচডি শুরু করলাম ফল টোয়েন্টি থ্রিতে সো আমি যখন আসলাম আইসা সেরে আমার মোটামুটি একটা রিসার্চ করা ছিল যে আমি কোথায় কোথায় অ্যাপ্লাই করব কোন সাবজেক্টে অ্যাপ্লাই করব সো ওই ধরনের একটা প্ল্যানিং নিয়ে আমি শুরু করছি যখন আমি প্রথম সেমিস্টারের রেজাল্ট পেলাম ওয়েস্টার্ন ইলিনো ইউনিভার্সিটি থেকে বেশ ভালো রেজাল্ট হইলো দেন হচ্ছে আমি অ্যাপ্লাই করা শুরু করে দিছি এই জায়গায় আমার সবচেয়ে বড় অ্যাডভাইস হচ্ছে রিকমেন্ডেশন লেটারগুলো যেহেতু আমাদের লাগে যখন আমরা অ্যাপ্লাই করি তখন যদি আমরা এখানকার প্রফেসরদেরকে ম্যানেজ করতে পারি থিংস বিকাম সো ইজি কারণ দেখা যায় যে দেশে যখন আমাদের প্রফেসররা ছিলেন তাদেরকে এখন এখানে এসে কন্ট্যাক্ট করা অনেক সময় টাফ হয়ে যায় আর এখানে যদি আমরা প্রফেসরদের রেকমেন্ডেশন লেটারগুলো নিতে পারি সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমাদের অ্যাডমিশন পাওয়ার একটা গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় সো ওই জায়গাটায় আমার সব সময় যারা নতুন আসবে তাদের আমি বলবো যে যখন বা যারা পিএইচডি অ্যাপ্লাই করবে নিজের ডিপার্টমেন্টের প্রফেসরদের সাথে ওইভাবে যোগাযোগটা মেনটেন করা যাতে হচ্ছে তারা রেকমেন্ডেশন লেটার দেয় ইউএস তে কিন্তু এরকম না যে আপনি বললেই সে রেকমেন্ডেশন লেটার দিয়ে দিবে আপনার সাথে কমিউনিকেশন আপনি তার কোর্স নিচ্ছেন কি না তা আপনি তার কোর্সে কেমন করছেন আপনি যদি খারাপ করেন আপনার রেকমেন্ডেশন লেটার ওই খারাপটাই লিখবে সো আপনার সাথে তার সাবজেক্টিভ সাবজেক্টে তার সম্পর্কটা কিরকম যে আপনি তার ক্লাসগুলা করতেছেন কি না ওইখানে আপনার পারফরমেন্স কেমন এগুলো তার রেকমেন্ডেশন লেটারে চলে আসবে সো আমার সব সময় আমি সবাইকে বলি যে যখন আমরা ইউএস তে আসি আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে যায় যে আমরা কমিউনিকেশন ঠিকঠাক করি না প্রফেসরদের সাথে আমরা দেখা যায় যে অনেকে ক্লাসে যাই আবার ক্লাস থেকে চলে আসি সো এই কাজটা করা যাবে না এখানে হচ্ছে প্রফেসরদের সাথে টাইম দিতে হবে ওদের যখন ওয়ার্ক অফিস আওয়ার থাকে ওই অফিস আওয়ারে যেতে হবে ওই অফিস আওয়ারে গেলে দেখা যায় যে ওরা আমাদেরকে চিনতে থাকে আমি যেমন আমার বেলায় যেটা হয়েছে আমি তিনজন প্রফেসরকে ম্যানেজ করতে পারছি তিন মাসের বেলায় সো এটা ইজি আরো করে দেয় রাস্তাগুলো কারণ ওদেরকে বারবার বলা লাগে না যে তুমি আমার রেকমেন্ডেশন লেটারটা আপলোড দিয়ে দাও ওদের কাছে ইমেল আসলে ওরা এটা চেক করে রেগুলারলি এটা ওরা কাজগুলো করে দেয় সো থিংস অনেক ইজি হয়ে যায় 
আমার আমার যেটা জানা সেটা হচ্ছে একজন পিএইচডি শুরু করার আগে কোন শিক্ষার্থীর কি কি সফটওয়্যার স্কিল থাকা উচিত আয়ত্ত করা উচিত এটা আসলে সাবজেক্ট টু সাবজেক্ট ভ্যারি করে যদি কেউ আমাদের মতন সোশ্যাল সায়েন্সে বা বিজনেসে পড়তে চায় তার বেলায় হচ্ছে কিছু প্রোগ্রামিং নলেজ আর প্রোগ্রামিং পাইথন এই জিনিসগুলো হচ্ছে জানাটা ইম্পর্টেন্ট এখন যারা অন্য ব্যাকগ্রাউন্ডের তার ব্যাকগ্রাউন্ড অনুযায়ী কেউ যদি জিওগ্রাফিতে পড়ে তার আর জিএস জানা প্রয়োজন যেহেতু ইতিমধ্যে একটি ডিগ্রি শেষ করা হয়েছে নতুন একটি ডিগ্রিতে যাত্রা শুরু হয়েছে আমি খুব ভালো করতেছি পরের দিনই মনে হচ্ছে যে আমি ভালো করছি না যেমন ওয়েস্টার্ন ইলিনো ইউনিভার্সিটিতে থাকা কালে আমার জিনিসপত্র গুলা ছিল একদম নতুন আমি বাংলাদেশে খুবই নতুন ছিল তো আমি কোন যেদিন পারতাম আমার কাছে খুবই আনন্দ লাগতো যেদিন পারতেছিলাম না বা যে যখন কোনো কিছু খারাপ হচ্ছিল তখন আমার কাছে খুবই খারাপ লাগতো তবে এই জায়গাটাই ওয়েস্টার্ন ইলিনো ইউনিভার্সিটি থেকে আমি যখন চলে আসি আমি ওইখানে বেস্ট গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট অ্যাওয়ার্ডটা পাইলাম সেটা আমার অনেকখানি হইতেছে কনফিডেন্স বুস্ট করে দিছে এখন যখন আমি টেক্সাস টেক ইউনিভার্সিটিতে আসলাম তখন আমার কাছে মনে হইতেছে যে এখানে জার্নিটা পিএইচডি জার্নিটা মাস্টার্স জার্নি থেকে কঠিন বাট আমি ওই কনফিডেন্সটা গ্রো করে আসছি যে না আমার পক্ষে সম্ভব এই জন্য আমি এই জায়গাটাই অত বেশি হইতেছে ঝামেলায় পড়তেছি না মাঝে মাঝে এমন দিন যায় এখন এটা সব মানুষের বেলাতেই হয়তো যায় একটা দিন খুব ভালো গেলে পরের দিনটা খারাপ যায় তো আমার যেদিন খারাপ দিনটা যায় ওই দিনটা আমার জন্য টাফ যায় যে মনে হচ্ছে যে পড়াশোনা বুঝাচ্ছি যে না এই জার্নিটা আমি শুরু করছি আমাকে শেষ করতে হবে তো আমি ওইভাবেই নিজেকে মোটিভেট করি শহরে জীবন নাকি নিস্তব্ধ কোন ছোট্ট শহরের নিরুত্তাপ জীবন কোনটা চেয়েছিলেন এই জীবনে এবং এই গ্রাজুয়েট লাইফে ইউএসএ পড়তে এসে চাওয়ার সাথে কি পাওয়ার কোনো মিল পেয়েছেন এবং এখানে আসার পরে সবচাইতে বড় চ্যালেঞ্জ আপনার কাছে কোনটা মনে হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ চাওয়ার সাথে পাওয়া আমার সব সময় মিলে যায় যে আমি সব সময় দেখা যাচ্ছে যে আমি যতটুকু চাচ্ছি তার থেকে বেশিই পাচ্ছি না আমি লাইফে কখনো এরকম ফিল করি না যে আমি যা চাইছি তা পাইনি কারণ আমার কাছে মনে হয় যখন আমরা কোনো কিছু চাই এবং ওইটার জন্য কাজ করি অবশ্যই রিটার্ন আসবে আমরা যদি কাজ না করি তাহলে রিটার্ন আসবে না সো আমি যখন যেটা চাইছি তখন ওইভাবেই কাজ করার চেষ্টা করছি সবসময় সো আমি আলহামদুলিল্লাহ সবকিছুই আমার চাওয়ার মতনই হচ্ছে এখন পর্যন্ত আর যদি শহরে জীবনের কথা বলি আমি সবসময় ছোট শহরে থাকতে চাইছি বিশেষ করে ইউএসএ তে আসার পরে আমার ইচ্ছাটা আরো বেড়ে গেছে কারণ আমি আগে ছিলাম ম্যাকম্বে ইলিনয়ের একটা ছোট্ট শহর কলেজ কলেজ টাউন এখন আমি থাকি লাবকে এটা ছোট শহর বাট ম্যাকম্বের থেকে প্রায় পাঁচ গুণ বড় যখন আমি ম্যাকম্বে ছিলাম তখন আমার কাছে আমরা ম্যাকম্বে বোধ হয় প্রায় বিশ হাজার মানুষ ছিল মানে এটা খুবই ছোট একটা শহর দশ হাজার স্টুডেন্ট আর আশেপাশে দশ হাজার মানুষ বাট ছোট শহর হইলেও কি হবে আমেরিকা তো প্রতিটা শহরে সব কিছু মানে মোটামুটি সব ফ্যাসিলিটিস থাকে ছোট শহরে থাকলে হচ্ছে কোলাহল কম জীবনের হচ্ছে গতি কম আর আমি হচ্ছে একা থাকতে পছন্দ করা একটা মানুষ মানে একা থাকতে বলতে কি আমি হচ্ছে খুব বেশি কোলাহল পছন্দ করি না আমার কিছু নিজস্ব মানুষ থাকবে আমি নিজস্ব মানুষের সাথে থাকবো এটাই আমার ভালো লাগে তো ছোট শহরে এই স্কোপটা বেশি পাওয়া যায় বড় শহরে দেখা যায় যে যখন আমরা আমি যখন এখন লাবক থাকি লাবক থেকে ডালাস বা হিউস্টন বা অস্টিন যখন যাই 
তখন হচ্ছে ওখানে পেজটা অনেক বেশি ওই এত পেজ এর সাথে সবসময় হচ্ছে মানায় নেয়া কঠিন হয়ে যায় তো ছোট শহরটা আমার কাছে আমি আমি সব সময় ওইতেছে কমফোর্ট জোনে থাকি আর ইউএস তে আসার পর থেকে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় যে চ্যালেঞ্জ সেটা হচ্ছে ফ্যামিলি ছাড়া থাকা আমি আমি ফ্যামিলি ছাড়াই থাকতেছি বাংলাদেশে হয়তো বা সাত আট বছর ধরে যেহেতু আমরা বাসার বাইরে থেকে আন্ডার গ্রেড এম বিএ করছি বাট তাও হচ্ছে তখন তো আমরা ফ্যামিলির টাচটা তিন মাস চার মাস পরে ইচ্ছা করলেই পাইতে পারতাম বাট ইউএস এ তে আসার পরে ওটা অনেকটা টাফ হয়ে যাচ্ছে তো ফ্যামিলি ছাড়া বন্ধু বান্ধব ছাড়া এই জিনিসটাই হচ্ছে আমার কাছে একটু বেশি সবসময় পীড়া দেয় যে মনে হচ্ছে যে না একা একা থাকা যাইতেছে না এরকম একটা সময় চলে আসে মাঝে মাঝে আমরা জানি যে আপনি হচ্ছে কি আপনার প্রাক্তন ইউনিভার্সিটিতে বেস্ট গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন যেটা আসলে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট হিসেবে বাংলাদেশি স্টুডেন্ট হিসেবে আমাদের জন্য অনেক গর্বের নতুন যারা আছে যারা এখনো মাস্টার্স প্রোগ্রামে আছে বা পিএইচডি প্রোগ্রামে আছে এই চমৎকার একাডেমিক অ্যাচিভমেন্টের জন্য তাদের উদ্দেশ্যে কি কোনো পরামর্শ আছে যে কিভাবে যদি আমাদের একাডেমিক লাইফটাকে সাজিয়ে নিলে আমরাও এই ধরনের একাডেমিক অ্যাচিভমেন্টগুলো করতে পারবো হ্যাঁ এই জায়গাটা হচ্ছে কি আমি যেটা সবার বেলায় বলি মানে আমি অনেকের বেলাতেই দেখি যখন আমরা ইউএসএ তে চলে আসি আমাদের কাছে মনে হয় যে আমরা কোথায় যেন চলে আসলাম আমরা হচ্ছে পড়াশোনাটাকে গৌণ করে অন্য জিনিসগুলোকে মুখ্য করে ফেলি বাট আমরা যারা স্টুডেন্ট ভিসাতে আসি বা স্টুডেন্ট হিসেবে আসি আমাদের একটা এম থাকা উচিত যে পড়াশোনাটাতে আমরা আলটিমেট জায়গায় যাইতে চাই যে যে জায়গাটাতেই করি হয়তো সবার পিএইচডি করার দরকার নেই বাট আমরা এক বছরের বা দেড় বছরের মাস্টার্স করতেছি ওইখানে আমরা পড়াশোনাটাকে আলটিমেট যদি এফোর্ট দিই আমার কাছে মনে হয় বেটার করা পসিবল কারণ আমরা ওইখানে আমি আগে যে ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম খুবই ছোট বাংলাদেশি কমিউনিটি ছিল বাট আমরা যারা ছিলাম সবাই বেশ ভালো করতেছিলাম এই জিনিসটা আমাকে বেশ মোটিভেট করছে যখন দেখছি যে আমার পাশের এক ভাই সে হচ্ছে তার ডিপার্টমেন্টে ভালো করতেছে আমার ডিপার্টমেন্টের বেলায় যেটা হয়েছিল আমার ডিপার্টমেন্টে বাংলাদেশে তেমন কোনো স্টুডেন্ট ছিল না আমি যে ডিপার্টমেন্টে আসছিলাম তো ওই ডিপার্টমেন্টে আমি প্রথম যে ওই অ্যাওয়ার্ডটা পাইলাম যে হচ্ছে বাংলাদেশি স্টুডেন্ট এবং ওই অ্যাওয়ার্ড সেরিমনিতে বাকি ডিপার্টমেন্টগুলো স্টুডেন্টগুলো ছিল এর মাঝেও আমি একমাত্র বাঙালি ছিলাম তো এই জিনিসটা আমাকে পরবর্তীতে অনেকখানি মোটিভেট করছে যে না ঠিক আছে যে আমার পক্ষেও সম্ভব না হলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের নিজেকে এখানে নিজেকে মোটিভেট করা লাগে তো আমরা যদি পড়াশোনাটাকে গৌণ করে অন্য কাজগুলোকে বেশি ইম্পর্টেন্স দিয়ে আমাদের পড়াশোনাটা আসলে খারাপ হয়ে যায় কারণ এখানে পড়াশোনাটা এতটা টাইম মেনটেন করে চলে যে একটা ক্লাস বা একটা সেশন থেকে আপনি পিছিয়ে গেলে অনেকখানি পিছিয়ে যেতে হয় তো আমার কাছে মনে হয় যে রুটিনটা মেনটেন করা যে ওকে আমরা সব কিছু করবো বাট পড়াশোনাটা ফার্স্ট প্রায়োরিটি থাকবে সাধারণত প্রায় সব ইউনিভার্সিটি গুলোতে স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে বাংলাদেশি কমিউনিটি তৈরি হচ্ছে নতুন আসা স্টুডেন্টদের জন্য এই কমিউনিটি কেমন ভূমিকা পালন করে বলে আপনি মনে করেন কমিউনিটি বেশ ভালো ভূমিকা রাখে আমার বেলায় যেটা হয়েছে যখন আমি বাংলাদেশ থেকে প্রথম ইলিনয়তে আসলাম আর ইলিনয় থেকে আমি শিকাগোতে নামছি শিকাগো থেকে ম্যাকম্বে যেতে আমাদের তিন ঘন্টা লাগে সো একটা পঁচিশ ঘন্টার জার্নির পরে তিন ঘন্টা আঠাশ ঘন্টা জার্নির শেষে যখন আমি ম্যাকম্বে গেলাম আমি ওই জায়গায় কাউকে চিনি না আমি কি খাবো আমার বাসা কোনটা ইভেন আমার বাসার চাবি নেওয়া ছিল না যেহেতু আমার যেতে যেতে রাত নয়টা হয়েছে আমেরিকাতে তো সন্ধ্যা ছয়টায় সব অফিস অফ হয়ে যায় সো আমি কোথায় থাকবো কি খাবো আমি কিছু জানি না তখন হচ্ছে ওইখানে যে কমিউনিটির যে প্রেসিডেন্ট ছিল তা ওই ভাই আপুর বাসায় আমরা গেলাম আমাকে নিয়ে গেছে যে রাতের খাবার খেলাম দেন হচ্ছে তারা আমার থাকার জন্য ব্যবস্থা করলো আরেকজনের বাসায় সো এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমি এক্সপেক্ট করিনি যে আমি ইউএসএতে এসে পাবো যদি কমিউনিটি এই হেল্পটা না পাইতাম তাহলে দেখা যেতেছে যে ওই রাতটা আমাকে কোনো একটা হোটেলে থাকাই থাকতে হইতো সো যে জিনিসটা আমার জন্য নতুন হিসেবে টাফ হয়ে যেত নিয়ম জানি না ভাইরা আমাকে বলে দিচ্ছে আপুরা আমাকে বলে দিচ্ছে কমিউনিটি আসলে খুব হেল্পফুল আর আমাদের ওয়েস্টার্ন ইলিনয় আমি যখন ছিলাম তখন ছোট কমিউনিটি ছিল আমরা বিশ থেকে পঁচিশ জন মানুষ ছিলাম সবার সাথে সবার যে সম্পর্কটা বিশেষ করে আমি আসার পরে দুইটা ঈদ পাইছি ঈদে বা উৎসবে বোঝা যায় যে আমরা ফ্যামিলি থেকে কতখানি দূরে তখন উৎসবটা আসলে ফিল করি তখন যখন ছোট একটা কমিউনিটি থাকে ওই কমিউনিটির সাথে আপনি যখন বিলং করেন ওই একাকিত্বটা কেটে যায় 
এখন যখন আমি টেক্সাসে আসলাম লাবুকে আসলাম এখানেও সেম যে এখানের কমিউনিটি আমাকে খুব সুন্দরভাবে ওয়েলকাম করছে তা আমার যখন যেটা দরকার আমি যদি কাল কোনো হেল্প চাচ্ছি তারা আমাকে সেই হেল্পটা করতেছে আমাদের এখানে এ বিএসএস এর প্রতি বছর ফুটবল টুর্নামেন্ট হইতেছে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট হইতেছে তো এইসব জিনিসের কারণে সবাই সবার সাথে গ্যাদার হওয়া হইতেছে সবাই সবার সাথে সম্পর্কটা বেশ ভালো হচ্ছে তো আমার কাছে মনে হয় দেশের বাইরে এসে মানুষের সাথে এই সম্পর্কগুলা মানুষের সাথে এইভাবে চল চলতে পারাটা একটা লাখের ব্যাপার সো কমিউনিটিগুলা বেশ হেল্পফুল ওই ওই জায়গাটায় খুব চমৎকার কিছু মন ভালো করে দেয়া গল্প একজন ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট হিসেবে এই গল্পগুলো শুনতেও খুব ভালো লাগে যদিও বিগত কয়েক বছর ধরে বেশ কয়েকটি দুঃখজনক ঘটনা আমরা দেখেছি ইউএসএ বাংলাদেশি পিএইচডি শিক্ষার্থীদের সুইসাইডাল হয়ে যাওয়ার বলা হচ্ছে যে এক্সপেকটেশনের প্রেসার বা পড়াশোনার স্ট্রেস থেকে এমন হচ্ছে আমরা আপনার দিক আপনার মতামত জানতে চাচ্ছি আপনি কি এমন স্ট্রেস ফিল করেছেন কখনো বা একাকিত্ব কি আসলেই এতটা ঘিরে ধরে ব্র্যাড লাইফে এটা খুবই ট্রু স্ট্রেস বা একাকিত্বটা যেমন আমার কথাই যদি আমি ভুলি আমি প্রথমে বলতেছিলাম যে এক একটা দিন অনেক খারাপ যায় তো ওই খারাপ দিনগুলোটা আসলে কাটায় ওঠে এখানে খুব চ্যালেঞ্জ কারণ যখন আপনার খারাপ দিন যাচ্ছে আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে এইটাই হয়তো বা এন্ড অব দ্য লাইফ এরকম অনেক অনেকের কাছে মনে হয় বাট আমার যেটা সবার কাছে পরামর্শ আমি সব সময় যেটা করি যে আমার মায়ের সাথে প্রতিদিন হাফ এন আওয়ারের একটা সেশন রাখা এটা আমার জন্য সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট সবার জল বেলাতে ইম্পর্টেন্ট নিজের মানুষের সাথে একটা কথা বলা তাদের সাথে শেয়ার করা যে কি হইতেছে আমাদের লাইফে আমরা এখানে এতখানি দূরে আছি যে আমাদের বাসার মানুষ বা আমাদের বন্ধু বান্ধব চাইলে আমাদের টেক কেয়ার করতে পারতেছে না সো আমি তাদের সাথে শেয়ার করি যে আমি এই প্রবলেমের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি যে কি করা যায় এর থেকে বড় যখন আমি ওয়েস্টার্ন ইলিনো ইউনিভার্সিটিতে ছিলাম মাঝে বা একটা সময় গেছিল যে আমিও খুব স্ট্রেস এর মধ্যে দিয়ে চলে যাচ্ছিলাম এবং ইউএসএ তে কি হয় প্রতিটা ইউনিভার্সিটিতে কাউন্সিলিং সেন্টার আছে তখন আমি রেগুলার কাউন্সিলিং সেন্টারে যাইতাম যে আমি তো সাইকোলজিক্যালি আমি মনে হইতেছে যে আমি লো আমি পারতেছি না তুমি আমি ওদের সাথে কথা বলতাম যে আমার কি কি সমস্যা দেখা যায় যে আমরা কথা বলতে পারি না বিধায় আমাদের অনেক সমস্যার সমাধান হয় না যখন আপনি কথা বলেন বা একজন যখন প্রফেশনাল কারো কাছে যাওয়া হয় কাউন্সিলিং সেন্টারের ওরা কখনো আপনাকে জাজ করে না এটা আমার কাছে সবচেয়ে বেস্ট জিনিস মনে হয়েছে যে আমরা মেন্টাল হেলথে দেশে থাকতে বা বাংলাদেশে আমরা অতখানি গুরুত্ব দিতাম না তো আমি যখন নিজে কাউন্সিলিং সেন্টারে গেলাম নিজে ওরদের সাথে ওর সাথে কথা বলতেছিলাম আমার কাছে মনে হতেছিল এই হেল্পটা যদি আমি আরো আগে থেকে নিতাম আমি হয়তো আরো বেটার গ্রো করতে পারতাম এটা আসলে একটা মানসিক জার্নিও পিএইচডি বলি মাস্টার্স বলি এটা যেমন একটা ফাইন্যান্সিয়াল জার্নি একটা বাসা থেকে দূরে থাকার জন্য এটা একটা বিশাল বড় মানসিক জার্নি এই সাইকোলজিক্যাল জার্নিতে নিজেকে সাইকোলজিক্যালি সবসময় ফিট রাখাটা হইতেছে ইম্পর্টেন্ট তো ওই জন্য হচ্ছে যদি আপনি সবসময় আপনার পরিবার বা বন্ধু বান্ধবের সাথে কথা বলতে থাকেন এটা হইতেছে অনেকখানি হেল্প করে যদি এর থেকেও বেশি হয় যে মনে হইতেছে যে আমি পারতেছি না প্রতিটা ইউনিভার্সিটি কাউন্সিলিং সেন্টার আছে সেখানে গিয়ে কথা বলা কথা বললে হচ্ছে আমাদের সমস্যাগুলো সমাধান হয়ে যায় আর একটা জিনিস যে এটা মাথায় নিয়ে আসা যে এটাই দুনিয়ার শেষ না আমি এখন পিএইচডি তে ভর্তি হয়েছি আমার মাথায় কখনোই এরকম নাই যে আমি পিএইচডি না হইলে কি হবে পিএইচডি না হইলে হয়তো বা কিছুদিন খারাপ লাগবে যে আমি একটা জার্নি শুরু করলাম শেষ করতে পারলাম না বাট এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমাদের লাইফটা কিন্তু অনেক বড় একটা মাস্টার্স বা একটা পিএইচডি দিয়ে আমাদের লাইফ ফুল লাইফ যে চলে যাবে আমরা এরকমও বলতে পারি না সো লাইফটাকে এনজয় করা যখন যেখানে আছি মানুষের সাথে যোগাযোগ রাখা এইসব জিনিসপত্রগুলো আমরা দেখা যায় যে আমরা যখন যেখানটায় আছি রেগুলার হচ্ছে ক্রিকেট খেলা ফুটবল খেলা এইসব খেলাধুলা হইতেছে তো এই বিনোদনগুলাও কিন্তু আমাদের নেয়া দরকার তখন আমরা হচ্ছে নিজেরাও চার্জ টাপ থাকি এইসব সব কিছু মিলাই যদি আপনি মানসিক স্বাস্থ্যটার দিকে খেয়াল রাখেন এটা একটা মানুষ কিন্তু একদিন দুদিনে সুইসাইডাল হয় না এটা একটা টাইম নেয় সো আপনি নিজে যদি ওইভাবে নিজেকে ফিট করার চেষ্টা করেন আমার কাছে মনে হয় যে মানসিক স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ার কথা না বাকিটুকু তো আমাদের নিজস্ব টেকটিক্স আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার আপনার এক্সপিরিয়েন্স আমাদের সাথে শেয়ার করাচ্ছেন এবং আমাদের শোতে সময় দিয়েছেন থ্যাংক ইউ আপনাদেরকেও ধন্যবাদ আপনাদের জন্য শুভকামনা